মারা গেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার উপদেষ্টা নাহি যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনব তবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল নেতা নিয়াহু নেতা নিয়াহুর ভোলা উচিত নয় যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে ইসরায়েল সৃষ্টি ম্যাক্রো নাইজেরিয়ায় জ্বালানি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ নিহত নব্বই মেসির হ্যাট্রিক আধা ডজন গোল আর্জেন্টিনার এবং এবার সরাসরি চুক্তিতে সাকিবকে দলে ভেরালো গল মার্বেলস আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে আপনাদের সাথে রয়েছি আমি আতকি আদিবা চৌধুরী দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রথমে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী আর নেই আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান জানা গেছে বেলা এগারোটার দিকে বুকে ব্যথা নিয়ে মতিয়া চৌধুরীকে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয় চিকিৎসকেরা সাধ্যমতো চেষ্টা করলেও তাকে বাঁচানো যায়নি নকলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ তার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছেন বেগম মতিয়া চৌধুরী শেরপুর দুই আসন থেকে উনিশশো সালের পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি দুই হাজার এক সালে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক হুইপ মরহুম জাহেদ আলী চৌধুরীর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন এছাড়া তিনি এই আসন থেকে সর্বশেষ দুই সালের বারোতম সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত ছয়বার এমপি নির্বাচিত হন এবং সংসদের সরকার দলীয় উপনেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন এর আগে তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার আজ বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে পনেরোই অগস্ট সহ জাতীয় দিবস বাতিল প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এ মন্তব্য করেন এ দেশের জন্য বহু মানুষের অবদান আছে উল্লেখ করে নাহিদ বলেন বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মনে করে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগই তাকে অসম্মানিত করেছে তথ্য উপদেষ্টা বলেন যেসব জাতীয় দিবস বাতিল করা হচ্ছে সেগুলো চাপিয়ে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্ট আচরণ ছিল সেটা সরকার মনে করেছে সেগুলো অগুরুত্বপূর্ণ তাই বাতিল করা হচ্ছে সাতই মার্চ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা জাতীয় দিবসের গুরুত্ব পায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি নাহিদ আরও বলেন কোনো দিবস বাতিলের প্রয়োজন মনে হলে করা হবে জুলাই অভ্যুত্থানের গুরুত্ব হিসেবে কোনো কোনো দিবস প্রতিষ্ঠিত করা হতে পারে বাতিল করা দিবসগুলো পরবর্তীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে কিনা তা জনগণ ঠিক করবে দর্শক এবার দেখবেন যুক্তরাষ্ট্র সংবাদ শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজার হত্যাকাণ্ড ঘিরে ভারত ও কানাডার সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে এরই মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টা পাল্টি কূটনৈতিক বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ উঠে এসেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার এক প্রশ্নের জবাবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেন আমরা স্পষ্ট করে দিয়েছি যে কানাডার অভিযোগকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত আমরা চেয়েছিলাম ভারত সরকার একে নিয়ে কানাডার তদন্তকে সাহায্য করুক তবে ভারত অন্য এক পথ বেছে নিয়েছে এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের শিখ নেতা গুরপথ ওয়ান্তু সিং পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্রেও ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে ওয়াশিংটন পান্নুকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত এক ভারতীয়কে গত বছর প্রথমে বেলজিয়ামের পুলিশ গ্রেফতার করে পরে তাকে মার্কিন আদালতে পেশ করা হয় মঙ্গলবার পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় জবাবে মিলার বলেন যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে এ বিষয়ে তদন্ত করতে পনেরো অক্টোবর দেশটির একটি টিম ওয়াশিংটন সফর করেছে ভারতীয় তদন্ত টিমের ওয়াশিংটন সফরের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মুখপাত্র জন কিরবি তিনি বলেন তারা এখানে একটি তদন্ত কমিটি পাঠিয়েছে বিষয়টিকে তারা গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে বলেই আমরা মনে করছি দর্শক এবার দেখবেন আন্তর্জাতিক সংবাদ
ইরানে পাল্টা হামলার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া পরামর্শ বা অভিমত ইসরায়েল শুনবে তবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল নিজেই গতকাল মঙ্গলবার এমন কথা জানিয়েছেন ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামের নেতা নিয়াহু বার্তা সংস্থা এফপি জানিয়েছে ইরানে হামলার প্রসঙ্গে নিজেদের চূড়ান্ত অবস্থান স্পষ্ট করে একটি বিবৃতি দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামের নেতা নিয়াহু বিবৃতিতে তিনি বলেন ইরানের অভিযান চালানোর ব্যাপারে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনব তবে সিদ্ধান্ত নেব আমরাই আমরা সিদ্ধান্ত নেব ইসরায়েলের জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার পাশাপাশি সম্প্রতি লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলেও অভিযান শুরু করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্প্রতি লেবাননে বিমান হামলার পাশাপাশি স্থল অভিযানও শুরু করেছে ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরুর পর গত এক অক্টোবর রাত জুড়ে ইসরায়েলে প্রায় দুশো ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছড়ে ইরান অধিকাংশ ক্ষেপণাস্ত্র অবশ্য আঘাত হানার আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে আইডিএফ ইরানের এ হামলার প্রতিক্রিয়া ইসরায়েল কিভাবে জানাবে তা নিয়ে চলছে জল্পনা সম্প্রতি মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে ইরানে হামলার ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামে নেতা নিয়াহু তিনি জো বাইডেনকে জানিয়েছেন নভেম্বর মার্কিন নির্বাচনের আগেই ইরানে হামলা চালাতে চায় ইসরায়েল কারণ ইসরায়েল দুর্বল এমন ধারণা এড়াতে ইরানে হামলা করা জরুরি অনলাইনে পোস্ট করে বোমার হুমকির পর আজ নয়া দিল্লি থেকে শিকাগো যাওয়ার একটি এয়ার ইন্ডিয়ার সরাসরি ফ্লাইট কানাডার ইকালুইট বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এ নিয়ে হুমকি পাওয়ার পর বোমাতঙ্কের আটচল্লিশ ঘন্টারও কম সময়ে মোট দশটি ফ্লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে আজ সাতটি ভারতীয় প্লেনে বোমা হামলার হুমকি দেওয়া হয় তার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রগামী একটি প্লেন জরুরি অবতরণ করানো হয় কানাডায় দিল্লি থেকে শিকাগোগামী এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন বোমা হামলার হুমকি পেয়ে কানাডার ইকালুইট বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে এছাড়াও মঙ্গলবার দুপুরে জয়পুর থেকে বেঙ্গালুরুগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি প্লেনে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে ফোন আসে তড়িঘড়ি করে অযোধ্যা বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয় সেটিকে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি অভিযান চালানোর পরেও কোনো বোমার সন্ধান পাওয়া যায়নি সৌদি আরবের ডাম্মাম থেকে লখনৌগামী ইন্ডিগোর প্লেনে একইভাবে বোমার হুমকি পেয়ে জয়পুরের অবতরণ করে দারভাঙ্গা থেকে মুম্বাইগামী স্পাই জেটের প্লেন ও শিলিগুড়ি থেকে বেঙ্গালুরুগামী আকাশ এয়ারের প্লেনেও একই রকম হুমকি দেওয়া হয় বলে জানা গেছে সোমবার এমনই বোমা হামলার হুমকি পেয়েছিল তিনটি আন্তর্জাতিক প্লেনের কর্মকর্তারা যা নিয়ে যাত্রী থেকে বিমানকর্মীর সবার মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল যদিও কোনো ক্ষেত্রে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি বোমাতঙ্ক নিয়ে সরগোল পড়েছে পরপর প্লেনে বোমাতঙ্কের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই নড়ে চড়ে বসেছে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় বুধবার উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক দেখেছে সেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এ ব্যাপারে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে বেসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা দর্শক মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন কি ব্যাপার ওমন মূর্তির মতো করে দাঁড়িয়ে আছো কেন পাগল হয়ে গেলে নাকি প্র্যাকটিস করছি কি প্র্যাকটিস করছো কেন লিভিং স্ট্যাচুরে দাঁড়িয়ে কি করে ভিক্ষা করে দেখেন আমার ট্যাক্স নিয়ে ঝামেলা চলছে ল্যান্ড প্রপার্টি নিয়ে ঝামেলা চলছে এগুলো সমাধান না হলে কিছুদিন পর আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতে হবে তো এখন থেকে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করছি আহা এত চিন্তা করছো কেন লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল আছে না লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ কিছুদিন আগে ইনস্যুরেন্স দিয়ে সম্ভাবিতের একটা ঝামেলা হলো না লিগ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তো সেটা সমাধান হলো শুধু ইনস্যুরেন্সই না ভাবি ক্রিমিনাল কেস ইমিগ্রেশন ট্যাক্স ডিভোর্স হাউজিং সংক্রান্ত যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন লিগ্যাল নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি স্টেটে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো লিগ্যাল সহায়তা দিতে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল শুধু তাই নয় লিগ্যাল নেটওয়ার্কে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য সব লয়ের যাদের আইনি সহায়তায় যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন খুব সহজেই তাহলে দেরি গেল বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে সপরিবারে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বিয়ে জন্মদিন গায়ে হলুদ সুইট সিক্সটিন সহ 
বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ক্যাটারিং করে থাকি হালাল ফুড এবং বিচিত্র রকমের খাবারের স্বাদ পেতে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি খাবারের ভিন্নতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এইটিন সিক্সটি ফোর ওয়েস্টার এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সেভেন টু নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়িনং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক information technology IT IT is wow it's it's stuff your parents haven't even thought of yet IT is moving it's mixing sharing and more IT is solving problem thinking and processing IT is making money saving lives changing the world it's a living it's a life IT is in your pocket it's at your fingertips it's here there and everywhere IT is on CSI, in business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development, total IT solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 3747-7043, Newark, USA. Suite 3A, Bronx, New York, USA, 10473. Telephone, 718-893-0002. Email, mntradingcorp.gmail.com. বরেণ্য অভিনেতা আবুল হায়াত একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ একদিন শুটিংয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হতাশায় ভোগেন পূর্ণ আস্থার জায়গা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বলেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতা নিয়াহুর এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে তার দেশটি সৃষ্টি হয়েছিল জাতিসংঘ গৃহীত একটি প্রস্তাবের ফলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের ঘাটিতে হামলার ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়ে এ কথা বলেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ও লেবাননে ইসরায়েলের চলমান সামরিক আগ্রাসনে ক্ষুব্ধ ফরাসি প্রেসিডেন্ট সংঘাত বন্ধে ইসরায়েলের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন তিনি সেই সঙ্গে অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলোতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন 
গত সপ্তাহে এক সাক্ষাৎকারে ম্যাক্রো বলেন ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করাই গাজা ও ইসরায়েলের সংঘাত বন্ধ করার একমাত্র উপায় পাশাপাশি লেবাননে জাতিসংঘ স্বার্থে রক্ষা মিশনে ইসরায়েলি হামলারও নিন্দা জানিয়েছেন তিনি এ কারণে ফরাসি প্রেসিডেন্টের উপর চরম খেপেছেন নেতানিয়াহু এবার নেতানিয়াহুকে আরও বড় হুঁশিয়ারি দিলেন ম্যাক্রো এএফপির প্রতিবেদন মতে মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে ম্যাক্রো বলেছেন জনাব নেতানিয়াহুর এটা অবশ্যই ভুলে গেলে চলবে না যে তার দেশটা জাতিসংঘের একটি সিদ্ধান্তে তৈরি হয়েছিল ইসরায়েল তথা নেতানিয়াহুকে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন এটা জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করার সময় নয় নাইজেরিয়ায় একটি জ্বালানি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে এতে কমপক্ষে নব্বই জন প্রাণ হারিয়েছেন এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অন্তত পঞ্চাশ জন স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে সেখানকার পুলিশের মুখপাত্র লাওয়ান আদাম ও তুর্কি বার্তা সংস্থা আনা দোলু নিউজ এজেন্সিকে বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে দেশটির জিগাওয়া রাজ্যের তাওরা এলাকার একটি এক্সপ্রেসওয়েতে ওই বিস্ফোরণটি ঘটেছে পুলিশের মুখপাত্র লাওয়ান আদামও জানিয়েছেন বিস্ফোরণের পর ভয়াবহ অগ্নিকান্ড শুরু হয় মঙ্গলবার স্থানীয় সময় মধ্যরাত তিনটা পনেরো মিনিট পর্যন্ত আগুন জ্বলেছে দর্শক এবার দেখবেন প্রতিনিধি সংবাদ শেখ হাসিনা সরকারের আমলে গায়েবে মামলায় হাজিরা দিলেন নরসিংদীর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দিন ইসলাম দীপু নরসিংদী জেলা প্রতিনিধি আল আমিন মুন্সি জানান বুধবার দুপুরে নরসিংদী জেলা দায়রা জজ আদালতে হাজিরা দেন তিনি এ সময় বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী আদালত চত্বরে এসে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন জেলা বিএনপির সূত্রে জানা যায় গত পনেরো বছরে তৎকালীন স্বৈরাচার সরকারের আমলে বিভিন্ন সময়ে হরতাল গাড়ি ভাঙচুর নাশকতা ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে এসব মিথ্যা ও সাজানো মামলায় জেলা এবং উপজেলার হাজারো নেতাকর্মীর জীবনচক্র কেটেছে থানা আর আদালতের প্রাঙ্গনে এসব মামলায় কারাভোগ করেছেন শতাধিক নেতাকর্মী এসব মামলার নিষ্পত্তির জন্য এখনও নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে তাদের বিএনপির নেতাকর্মীরা চায় সকল গায়েবি মামলা প্রত্যাহার করা হোক উন্নত জীবন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যের অধিকার মূল প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সকালে ঢাকা আরিচা মহাসড়কের সাভার সিটি সেন্টারের সামনে মানববন্ধন ও বর্ণাঢ্য র্যালি করে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদযাপন করে কারিতাস উদ্যোগ প্রকল্প আমাদের প্রতিনিধি আনিসুর রহমান জানান প্রান্তিক পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মাঝে সবজির চারা বীজ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করেন অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন কারিতাস উদ্যম প্রকল্পের ইনচার্জ ফরিদ আহমদ খান সুজন জন রোজারিও মাহবুব আলম ফিরোজ মোহাম্মদ মোকাব্বির হোসেন খান মামুন আহমেদ মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জান্নাতুল ফেরদোস সাথী তনিকা দাস ববিতা রানী দাস নুরুল আমিন রিয়াজ আব্দুর রাজ্জাক মোহাম্মদ সিরাজ হক প্রমুখ সবার জন্য খাদ্য অধিকার আইন শতভাগ বাস্তবায়নের দাবিতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও মানববন্ধন শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যে মানুষের মৌলিক অধিকার সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয় দর্শক মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদের এই পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন ঝামেলা হলো না লিগ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তো সেটা সমাধান হলো 
শুধু ইন্স্যুরেন্সই না ভাবি ক্রিমিনাল কেস ইমিগ্রেশন ট্যাক্স ডিভোর্স হাউজিং সংক্রান্ত যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন লিগ্যাল নেটওয়ার্কে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটি স্টেটে যে কোনো প্রান্তে যে কোনো লিগ্যাল সহায়তা দিতে কিন্তু আমাদের সঙ্গে আছে লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল শুধু তাই নয় লিগ্যাল নেটওয়ার্কে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বনামধন্য সব লয়ের যাদের আইনি সহায়তায় যে কোনো লিগ্যাল সমস্যার সমাধান পেয়ে যাবেন খুব সহজেই তাহলে দেরি কেন এখনই চলো লিগ্যাল নেটওয়ার্কে বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং বিভিন্ন দেশের সুস্বাদু খাবারের স্বাদ পেতে সপরিবারে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট বিয়ে জন্মদিন গায়ে হলুদ সুইট সিক্সটিন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা ক্যাটারিং করে থাকি হালাল ফুড এবং বিচিত্র রকমের খাবারের স্বাদ পেতে আজই চলে আসুন বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট আমরা ফ্রি ডেলিভারি দিয়ে থাকি খাবারের ভিন্নতা এবং মান নিয়ন্ত্রণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট বাংলা গার্ডেন রেস্টুরেন্ট এইটিন সিক্সটি ফোর ওয়েস্টার এভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক ওয়ান জিরো ফোর সেভেন টু নিশা ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য উন্নতমান নিশ্চিতকরণ টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা যোগাযোগের ঠিকানা ইউএসএ কর্পোরেট অফিস সতেরো সাতচল্লিশ থার্ড স্ট্রিট সুইট দুশো পনেরো জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক এনওয়াই এক এক তিন সাত দুই বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস বাড়ি নং একশো পঁয়তাল্লিশ সপ্তমতলা রোড নম্বর বারো ব্লক জি দক্ষিণ বনশ্রী খিলগাঁও ঢাকা এক দুই এক ইনফরমেশন টেকনোলজি আইটি IT is wow. It's it's stuff your parents haven't even thought of yet. IT is moving. It's mixing, sharing, and more. IT is solving problem, thinking and processing. IT is making money, saving lives, changing the world. It's a living, it's a life. IT is in your pocket. It's at your fingertips. It's here, there, and everywhere. IT is on CSI. In business, in the lab, it's in the hospital, on the radio, in the movies. Welcome to Concord IT Development, Total IT Solution. Our services, web development, dynamic web solution, application development, domain registration, web hosting, network solution. We are available on 3017-47-7043, Newark, USA. ভিনিউ Suite 3A, Bronx, New York, USA, 10473. Telephone, 718-893-0002. Email, mntradingcorp at the rate of gmail.com. বরেণ্য অভিনেতা আবুল হায়াত একজন স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ একদিন শুটিংয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হতাশায় ভোগেন পূর্ণ আস্থার জায়গা আমরা ইমিগ্রেন্ট এলদার হোম কেয়ার আমরাই সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি 
দর্শক আবারো স্বাগত মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে দর্শক এবার দেখবেন বিনোদন সংবাদ অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন ঢাকায় সিনেমার এক সময়ের জনপ্রিয় নায়িকা শাবনূর যিনি দীর্ঘদিনের বিরতির পরও ভক্তদের ভালোবাসায় বারবার আলোচনায় এসেছেন পনেরোই অক্টোবর দুই তার অভিনয় জীবনের একত্রিশ বছর পূর্ণ হল উনিশশো তিরানব্বই সালের এই দিনে নির্মাতা এহতেশাম পরিচালিত চাঁদনি রাতে ছবির মাধ্যমে তার বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে এর পর থেকে একের পর এক সুপারহিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন তিনি বিশেষ করে প্রয়াত নায়ক সালমান শাহের সঙ্গে তার জুটি এখনও দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ করে জায়গা করে নিয়েছে অভিনয় জীবনের একত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে শাবনুর ফেসবুকে এক আবেগ ঘন পোস্ট দিয়েছেন তিনি লেখেন প্রয়াত এহতেশাম দাদুর চাঁদনি রাতে ছবির মাধ্যমে আমার চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু হয়েছিল সবার ভালোবাসায় আজ একত্রিশ বছর পূর্ণ হল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত ও সবার দোয়ায় চলচ্চিত্রে এখনও যথেষ্ট সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি তিনি প্রযোজক পরিচালক সহশিল্পী কলাকুশলী এবং বিশেষ করে ভক্তদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এছাড়া তিনি সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে উল্লেখ করেন আপনারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে আমাকে এত দূর এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছেন শাবনুরের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে স্বপ্নের ঠিকানা ভালোবাসি তোমাকে প্রেমের তাজমহল সম্প্রতি তিনি রঙ্গনা ও মাতাল হাওয়া সহ তিনটি নতুন সিনেমায় কাজ শুরু করেছেন গেল মাসে অদ্ভুত পরিবার নামে একটি ধারাবাহিকের কাজ শেষ করেছেন শক সামনে চলচ্চিত্রেও কাজ করার ইচ্ছা আছে তার তবে সিনেমায় নায়ক হিসেবে সাকিব খানকে পছন্দ শখের সম্প্রীতি এক সাক্ষাৎকারে শখকে প্রশ্ন করা হয় সামনে কোনো সিনেমায় কাজ করলে নায়ক হিসেবে কাকে চান জবাবে অভিনেত্রী বলেন সিনেমার জন্য অবশ্যই নায়ক হিসেবে সাকিব খানকে চাই কারণ সাকিব ভাই সুপারস্টার তার সঙ্গে আমার এতবার পর্দা শেয়ার হয়েছে দর্শকরা অনেক পছন্দ করেছেন মনে হয় অন্য আঙ্গিকে আবারও পছন্দ করবেন তারা দুই সালে টিভি নাটক স্বাক্ষরে অভিনয়ের মাধ্যমে শোভিজে পা রাখেন শখ এরপর অদ্ভুতরে নামের একটি ধারাবাহিকের মাধ্যমে নায়িকা হিসেবে অভিনয় শুরু করেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে নাটক বিজ্ঞাপনের পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন তিনি অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও পারদর্শী শখ বর্তমানে কাজ ও সংসার নিয়ে ব্যস্ত তিনি স্বামী ও মেয়েকে নিয়ে সুখে জীবন পার করছেন এই অভিনেত্রী দর্শক এবার দেখবেন খেলার সংবাদ টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ানোর রাগ আজ বলিভিয়ার উপর ছেড়েছে আর্জেন্টিনা ঘরের মাঠ মনোমেন্তালে লিওনেল মেসির হ্যাট্রিকে বলিভিয়াকে ছয় শূন্য গোলে বিধ্বস্ত করেছে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা সেটাও আবার ম্যাচটাকে এক পেশে বানিয়ে হ্যাট্রিকের সঙ্গে দুটি গোলে অ্যাসিস্টও করেছে মেসি আর্জেন্টিনার হয়ে বাকি তিনটি গোল করেছেন হুলিয়ান অ্যালভারেস লতারো মার্টিনেস ও থিয়াগো আলমাদা আর্জেন্টিনা যে আজ আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে সেটা একাদশ দেখে বোঝা গিয়েছিল আক্রমণ ভাগে মেসির সঙ্গে আলভারেস ও মার্তিনেসকে নামান স্কালোনি পুরো ম্যাচে আর্জেন্টিনা কতটা দাপটে ফুটবল খেলেছে সেটা স্কোর লাইনে বলে দিচ্ছে ম্যাচের বাহাত্তর শতাংশ বলের দখল ছিল আর্জেন্টিনার পায়ে বলিভিয়ার চার শটের বিপরীতে আর্জেন্টিনা শট নিয়েছিল চোদ্দটি যার দশটি ছিল গোলমুখে ম্যাচের তেত্রিশ মিনিটে প্রায় দ্বিতীয় গোলের দেখা পেয়েছিলেন মেসি বক্সের বাইরে থেকে নেয়া আর্জেন্টাইন মহাতারকার ফ্রি কিক বাদিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন বিস্কারা এই যাত্রায় বলিভিয়ার রক্ষা পেলেও দশ মিনিট পর মেসিকে ঠেকাতে পারেনি তারা তবে এবার নিজে গোল করেননি সাবেক বার্সা তারকা করিয়েছেন লতারো মার্তিনেসকে দিয়ে প্রথম আর্থেই তৃতীয় গোলের দেখা পায় আর্জেন্টিনা এ গোলেও জড়িয়ে আছে মেসির নাম প্রথমার্ধের যোগ করার সময়ে মেসির ফ্রি কিকে স্কোর লাইন তিন শূন্য করেন হুলিয়ান আলভারেস এই জয়ে দশ ম্যাচে বাইশ পয়েন্ট নিয়ে লাতিন অঞ্চলের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা সমান ম্যাচে বারো পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সপ্তম স্থানে বলিভিয়া ভারত সিরিজের সময় আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন সাকিব আল হাসান এর পরে যেন এই অলরাউন্ডারের পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন লিগের ফ্রাঞ্চাইজিগুলো কয়েকদিন আগে সাকিবকে আইকন ক্রিকেটার হিসেবে দলে নিয়েছে আবুধাবি টি টেন লিগের দল বাংলা টাইগার্স সেই রেস কাটতে না কাটতেই সাকিবকে নিয়ে কারাকারি শুরু করে শ্রীলঙ্কার টি টেন লিগের দল গল মার্বেলস যেখানে তাকে ডিরেক্ট সাইনিংয়ের সবার আগে দলে নিয়েছে ফ্রাঞ্চাইজিটি 
ফলে টি টোয়েন্টির পর এবার টি টেন ক্রিকেটে গ্লোবাল সুপারস্টার হয়ে উঠছে সাকিব সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্রিকেট লিগের টি টেন সংস্করণের দুর্দান্ত পারফরমেন্স করেছেন তিনি টি টেন স্পোর্টস ম্যানেজমেন্টের উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বরে মাঠে গরবে লঙ্কা টি টেন এতে ছয়টি দল অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে গল মার্বেলস ছাড়াও বাকি দলগুলো হল বাংলা টাইগার্স হাম্বান টটা কলম্বো স্ট্রাইকার্স ক্যান্ডি বোল্স জাফনা টাইটানস ও ডাম্বুলা জাগুয়ার্স ব্রেভস যার ফলে এই টুর্নামেন্টে আবুধাবি টি টেন লিগের দল বাংলা টাইগার্সের প্রতিপক্ষ হিসেবে খেলবেন সাকিব রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে প্রতিটি দল একে অপরের বিপক্ষে লড়াইয়ের পর নির্ধারিত হবে প্লে অফ খেলবে কারা সংবাদ শেষ করার পূর্বে শিরোনামগুলো আরও একবার মারা গেছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মতিয়া চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা মনে করে না অন্তর্বর্তী সরকার উপদেষ্টা নাহি যুক্তরাষ্ট্রের কথা শুনব তবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল নেতা নিয়াহু নেতা নিয়াহুর ভোলা উচিত নয় যে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তে ইসরায়েল সৃষ্টি ম্যাক্রো নাইজেরিয়ায় জ্বালানি ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ নিহত নব্বই মেসির হ্যাট্রিক আধা ডজন গোল আর্জেন্টিনার এবং এবার সরাসরি চুক্তিতে সাকিবকে দলে ভেরাল গল মার্বেলস এই ছিল মিলেনিয়াম টিভি ইউএস এর প্রতিদিনের বাংলা সংবাদে মিলেনিয়াম সংবাদ দেখতে লগ ইন করুন আমাদের সামাজিক যোগাযোগের সাইট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ বাংলা এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অফিসিয়াল মিলেনিয়াম টিভি এছাড়াও সংবাদের সর্বশেষ আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের নিয়মিত ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম এবং ডাব্লিউ 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 ডট মিলেনিয়াম টিভি ডট ও আর জি প্রিয় দর্শক মিলেনিয়াম টিভি দেখুন সকল অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আইএস ও অ্যাপল টিভি অ্যামাজন ফায়ার টিভি রুকু টিভি এবং সকল স্মার্ট টিভিতে এছাড়াও মিলেনিয়াম টিভি দেখতে পাবেন সমস্ত ইউরোপীয় দেশ এবং অস্ট্রেলিয়ার স্কাই নেটওয়ার্কে বিশ্বব্যাপী জাদু টিভি রেডিয়ান আইপি টিভি বিশ্বব্যাপী জাগো বিডি নেটওয়ার্ক এবং বিশ্বব্যাপী হরাইজন স্যাটেলাইটে আপনারা যে যেখানে থাকুন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মিলেনিয়াম টিভির সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ